Hi, mein Name ist Marv, das ist Hordelcore und heute möchten wir über das Thema Diversifizierung sprechen. Das heißt, das Aufteilen des eigenen Blockfolios auf mehrere Kryptoprojekte. Ist das sinnvoll? Muss man das überhaupt machen? Sollte man das überhaupt machen? Und worin liegen die Vorteile und Nachteile? Wenn dich dieses Thema interessiert, dann bleibe dran, ich schwöre dir, es lohnt sich. Wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, ist dir vielleicht mal aufgefallen, wenn du die Kurse verfolgst und dir mal die ganze Liste anschaust an Kryptoprojekten, wenn es mal wieder runtergeht oder auch wenn es mal wieder rauf geht, die Kurse ähneln sich. Klar, es gibt ab und zu mal Ausreißer, das heißt, wenn, nehmen wir mal den Bitcoin so als Ankerpunkt und dazu kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen in den Speziellen, nehmen wir den Bitcoin, wenn der um 5% steigt, kannst du dir sicher sein, dass so dass der Durchschnitt der Kryptowährung auch ungefähr auf diesem Niveau liegt. Wie gesagt, es gibt Ausreißer, die dann vielleicht irgendwie 20, 30 Prozent äh, zulegen. Es gibt auch welche, die irgendwie 50, 60 Prozent in dem gleichen Zeitraum verlieren. Aber so im, im Mittel und so in den Top 100 ist ungefähr so dieses Pensum oder das Pendel bei dem Bitcoin-Preisanstieg oder Fall. Macht es daher überhaupt Sinn, irgendwie andere Kryptowährungen zu haben, außer dem Bitcoin, wenn sich alles daran äh, orientiert. Nun ja, woran liegt das denn überhaupt, dass äh, tatsächlich dieser Bitcoin-Preis überall so stark dominiert und, und jeder sich daran ausrichtet? Das sind die Paarungen. Schau es dir einfach mal an. Geh mal auf eine Kryptowährung oder irgendeinen Token oder speziell einen Token und dann schau dir mal an, mit was du den erwerben kannst. Und dann wirst du zum über, die Maßen, über den Maßen großen Anteil eben sehen, dass Kryptowährungen mit Bitcoins eingetauscht werden können. Tokens zum Beispiel mit Ethereum. Also der größte Punkt ist eben dieser Bitcoin. Das ist einfach die größte Kryptowährung, die überall akzeptiert ist und damit auch die sicherste. Sie ist nicht hundertprozentig sicher, dieses Kryptoprojekt. Wie gesagt, Kryptowährungen sind immer noch sehr, sehr früh was diese Entwicklung angeht, auch wenn eben das White Paper von Satoshi Nakamoto 2009 schon geschrieben wurde. Wir stehen halt immer noch am Anfang. So, jetzt haben wir also geklärt, Bitcoin ist irgendwie der Nabel der Welt, darum dreht sich alles. Ist es überhaupt dann notwendig, andere Kryptowährungen oder andere Kryptoprojekte zu unterstützen und zu investieren, wenn wir doch den Bitcoin haben? Naja, wie gesagt, es ist der sicherste Hafen aktuell. Es heißt aber nicht, und das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren so kommen, dass diese Paarungen Bitcoin zu, irgendeiner, zu irgendeinem anderen Kryptoprojekt irgendwann mal aufgebrochen wird. Das heißt, dass du, sagen wir mal, den Hodlcore token irgendwann mal tatsächlich mit, mit, keine Ahnung, Dash, Monero, Electronium, Ethereum, Bitcoin und so weiter und so fort bezahlen kannst. Das heißt, diese Paarung, diese, diesen, diesen Zwang, Bitcoin zu nehmen. Das heißt, du musst erst deine Fiat-Währung nehmen, du musst dann das Ganze in Bitcoin tauschen und dann nochmal umtauschen in irgendein anderes Kryptoprojekt. Dass diese Bitcoin-Kryptoprojekt oder eben auch dieser mittelfristige Weg dann in irgendeiner Transfer-Kryptowährung einfach wegbricht. Das heißt, du kannst direkt dein Kryptoprojekt mit Euros finanzieren. Und deswegen sage ich, diversifizieren ist immer ganz gut. Du weißt nicht, wo die Reise hingeht. Bitcoin kann Vielleicht nicht morgen und auch nicht übermorgen, vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber vielleicht irgendwann mal in fünf bis zehn Jahren von irgendeinem anderen Kryptoprojekt überholt werden. Vielleicht sagt man irgendwann mal beim Bitcoin, wir haben zwar jetzt irgendwie das Maximum rausgeholt, was mit dieser Technologie funktioniert, aber quasi Bitcoin 2.0, die nächste Kryptowährung, die hat einfach eine bahnbrechende Technologie. Nehmen wir zum, zum Beispiel IOTA mit dem Tangle. Ja, der Tangle hat jetzt noch ein paar Nachteile, aber da ist auch riesiges Potenzial. Das Internet der Dinge ist so das zentrale Thema bei IOTA und wer weiß, wo da die Reise hinführt. Das, du, du siehst, also Diversifizierung ist momentan vielleicht noch nicht so dringend notwendig, aber auf jeden Fall sinnvoll. Und nicht zuletzt eben, weil es so, so viele spannende Kryptoprojekte da draußen gibt. Wenn dich das interessiert, Du kannst gerne mal meine Videoreihe Wissen ist Macht anschauen. Dort stelle ich 
immer wieder neue Kryptoprojekte, neue Token, neue Kryptowährungen etc. pp. vor. Das heißt, dort siehst du eben, wie spannend dieses Thema sein kann, wenn man sich nicht nur auf Kryptowährungen wie Bitcoin eben versteift. Kommen wir nun zum Fazit. Das heißt, sollte man jetzt nur eine Kryptowährung oder ein Kryptoprojekt unterstützen, sollte man vielleicht zwei, 20, 200, wie groß sollte das eigene Blockfolio sein, wie weit sollte man das Ganze aufsplitten. Nun ja, das kommt eigentlich darauf an, welch ein Typ du bist und was du gerne machen möchtest. Wenn du gerade angefangen hast, nimm dir doch irgendein Kryptoprojekt, informier dich speziell dazu und wenn du meinst, das ist dein Kryptoprojekt, das musst du unterstützen, dann bleib doch erstmal dabei. Nimm eine kleine Summe und schau es dir einfach an. Ich selber habe zum Beispiel mit dem Bitcoin angefangen. Warum? Weil es einfach der sicherste Hafen ist momentan. Du kannst damit gute Gewinne machen, auch hohe Verluste natürlich, aber wie gesagt, so auf lange Sicht ist für mich gesehen das Kryptoprojekt Bitcoin das, was am vielversprechendsten ist in naher Zukunft. Wenn du schon ein bisschen länger dabei bist und das einfach mal ein bisschen ausweiten möchtest und überall einfach mal ein bisschen Geld drauf werfen möchtest, wie gesagt, es geht ja per se nicht immer darum, um reich zu werden, zu investieren, sondern auch bei vielen Projekten, die etwas kleiner sind, auch diese Projekte zu unterstützen und sie zu fördern. Eben deswegen mache ich ja zum Beispiel auch meine Videoreihe, um dann eben diese Kryptoprojekte vorzustellen. Wie sieht dein Blockfolio aus? Hast du rein ein Blockfolio aus Bitcoin? Hast du vielleicht nur die großen, also Bitcoin und Ethereum drin? Oder hast du irgendwie 10, 15 verschiedene Kryptoprojekte in deinem Blockfolio, die du alle unterstützt und dich immer wieder freust und vergleichst, wie sich die Entwicklung denn über die Monate und Jahre eben gestaltet? Ich würde mich freuen, wenn du deine Meinung zur Diversifizierung von einem Blockfolio in die Kommentare schreibst. Natürlich, wenn dir dieses Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls du kein Video mehr verpassen äh, möchtest, dann lass doch einfach mal ein Abo da. Und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du dieses Video und diesen Kanal deinen Freunden und Bekannten einfach weiterempfiehlst. Ich denke, wir sehen uns das nächste Mal. Mach's gut.